Bem, pessoal, estão chegando aqui, né, para mostrar para vocês a minha rosa do deserto que desabro... está desabrochando e ela trouxe uma enorme quantidade de botões. Então, eles estão começando a florir e eu tô assim, muito feliz. Então, vocês sejam todos muito bem-vindos aqui no meu quintalzinho florido e vou mostrar para vocês o caldex dela e depois eu vou mostrar as demais flores. Então, essa rosa, gente, ela tá com mais de 56 botões. Então, tá muito bonita. Olha aqui. Ó, a quantidade de botões. As flores, depois eu vou dar uma giradinha aqui. Olha esse galho, como que está lindo. Aqui vai desabrochar um hoje. Ó, tá meio escurinho aqui, mas acho que deu para focar. Ó. Olha que lindeza. Aqui está o caldex dela, ó, um caldex que está bem gordinho. Aqui caiu um botãozinho, olha aqui, que graça. Acho que eu encostei ontem e ela caiu. Então, o vaso, o vaso já tá pequeno, né? Mas eu sou apaixonada nesse vaso, mas eu vou ter que retirá-la daqui, né? Vou esperar ela acabar de florir, ver se... Eu acredito que vem nova remessa de botões. E... então tem que aguardar, né? Aqui tem uma, uma glauca, ó, ajudando aqui na decoração. E tem um elefantinho, que eu coloquei aqui também, que eu acho muito bonitinho. E aqui tem, ó, tem essa outra aqui, ó, que eu acho que é uma perle. É, uma perle, sim, tá começando a ficar rosadinha. Eu vou girar aqui, pra mim tá mostrando pra vocês o outro lado da flor, tá bom? Só um minutinho. Aqui, gente, aqui tá o outro lado da roseira. Olha aqui. Olha que flor bela. Vamos ver se foca aqui. Olha aqui, olha isso, gente. Então, a gente fica assim muito emocionada, né? Muito feliz quando vê o resultado. Olha. Vamos pegar aqui o outro lado. Olha aqui, que coloração. Olha isso. E tem pouco tempo que essa rosa está comigo. Pouco tempo. Eu vou... Aqui tem uma, uma teinha de, ara... de aranha, né? Aqui. Então, olha ali. Então, vamos ao resultado aqui, né? Do que, que eu fiz para essa planta vir com essa carga de botões. O que, que eu coloquei? Nessa planta. Ó, olha que lindo. Eu coloquei é, um pouco de aquela terra própria, né? para rosas do deserto. Ó, depois eu vou até lá de fora mostrar pra vocês. Além dessa terra própria, eu coloquei um pouco de, de substrato, né? Um pouco de areia, pouca quantidade de areia. E coloquei também... Três colheres de farinha de osso, que ajuda demais. Então, foi isso que eu utilizei aqui nessa rosa, esses itens. E ela veio com essa carga de botões, né? E outra coisa que eu tenho, assim, muito cuidado, não faço os plantios das minhas rosas em, em luas não apropriadas, né? Porque eu sigo muito a fase da lua que eu gosto de fazer é na lua nova plantios e rosas do deserto né quando eu quero floração né crescimento acima do solo né porque abaixo do solo se eu quero engrossar aqui se eu quero trabalhar o caldex aí eu mudo eu faço a mudança de vaso na lua minguante que aí o caldex fica gordinho. Então, é isso que eu faço nas minhas rosas do deserto. E elas vêm assim com bastante flores mesmo. E a prova disso, olha aqui. Olha aí a quantidade de flores. Ó, aqui ó, não tem espaço para abrir mais flor aqui nesse galinho. Olha isso. Vamos aqui ver mais uma aqui. Olha aqui. A quantidade. Olha isso. Olha isso aqui. 
Olha isso aqui, gente. Ó. Então, meu quintal está florido, muito florido. Olha aqui. Olha essa aqui, vamos pegar de cima para ver se vocês conseguem visualizar a quantidade de flores. Essa aqui eu vou retirar, ó, que ela já tá murchinha. Olha aí. Ó. Então, é essa técnica que eu uso, né? É mudança na, na lua correta e esse tipo de, de terra que eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar ali uma outra rosa. Olha aqui. Olha, olha que rosa belíssima. Então, gente, não adianta, você tem que ter o cuidado, olha aqui, aonde tá dando o botãozinho. Você tem que ter o cuidado na escolha da muda também, né? Porque se você adquire uma muda já fraca, né, tem tudo isso, aí até você fazer com que essa flor, né, te dê esse resultado, é, é demora. Então, quando você compra uma muda bacana... Você sabe a procedência, né? Então, você sabe que você vai colher as flores. Você vai colher a emoção dessa quantidade de rosas. Então, essa roseira aqui, eu adquiri ela do mesmo rapaz que eu compro as, as mudas das hortaliças, né? Então, quem tá aqui comigo há mais tempo já teve a oportunidade de ver meu vídeo lá do campo nosso de produção de folhas. Aqui a gente trema um pouquinho, gente, mas <risos> é normal. Ó. É o Diniz, lá da cidade de Uberaba, que eu adquiri essa muda aqui, né? Desse tom de rosa belíssimo. E essa amarela aqui. Então, essas duas roseiras eu adquiri do Diniz, lá de Uberaba. Eu tenho até um, um vídeo lá no, no garden dele, né? Lá no centro de produção dele, lá de Uberaba. Ó. Olha isso, que lindeza. Ó. Então, aí você né, já pega uma muda bacana, saudável, e você vai tendo esses cuidados... Ó. Essas duas roseiras, elas estão comigo desde mês, mês de janeiro, meados de janeiro. Então, olha, tem, nós estamos no mês de agosto, então tem de sete a oito meses que elas estão aqui comigo. Então, eu fiz transferência de vaso na lua, correta, e agora ela veio com essa carga aqui, transbordando de botões, tá bom? Eu vou só ali pegar ali o, a, a imagem do, 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 do substrato que eu usei, da terra. Só um minuto. Aí, gente, então esse aqui é o substrato que eu uso. Bom. Ok? Então, vamos voltar lá nas roseiras. Ok, então, pessoal? Então, é isso aí. Eu, ó, já peço pra vocês. Não esqueça aqui, se você gostou aqui da, da minha roseira, já me dê aquele joinha, tá bom? E vocês que estão aqui comigo já, né, fazendo parte aqui das minhas, das minhas roseiras, eu muitíssimo obrigada, tá bom, gente? Continue aqui comigo, me fortalecendo e a gente vai... É, sendo feliz e melhorando aqui cada dia mais nossas postagens e melhorando as nossas informações para estar tá repassando para vocês, tá? E seu comentário vai fazer toda a diferença, tá bom? Você que está chegando também, tá? Eu te faço convite. Vem me acompanhar aqui nas minhas emoções. Olha aqui o... Ó, o avesso da rosa, ó. Olha isso. Tremendo... Aqui. Então, esse, olha isso. Ó. É um, realmente uma, uma perfeição, tá bom, gente? 
Então, muito obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. E tchau, pessoal. Tá ventando, hein? Tchau, gente. Obrigada.